warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الاوتر ارولالنم نيهرتر انبديونماهيه எல்லாமல்ல الله கேபுகள் அனைத்து முரித்தாகட்டுமாக اللهவின் சாந்தியும் சமாதானமும் நபிகள் நாயகம் صلى الله عليه وسلم அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் மீதும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றி வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் மீதும் தாபீன்கள் மீதும் தபா தாபீன்கள் மீதும் இன்னும் நம் அனைவரின் மீதும் என்றென்றும் மற்றாமல் எழுவட்டுமாக அல்லாஹுடைய அலபெரும் கிருபையினால் இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மார்க்கத்தை குறித்த செய்தியினை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு அழகிய நோக்கத்தோடு இந்த ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியினை குவைத் மண்டலம் ஹத்தீன் கிளையின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியில எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் சோதனையின்றி சொர்க்கம் இல்லை என்கிற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பு வழங்கப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன ஏன் இந்த தலைப்பினை இந்த இடத்தில் நாம் தேர்வு செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற ஒவ்வொரு மக்களும் மனிதர்களும் எல்லா வகையான பல வகையான சோதனைகளை சிரமங்களை அடையக்கூடியவர்களாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஒரு காலகட்டம் அதாவது இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வைரசுடைய காலகட்டம் அல்லாது மற்ற காலகட்டங்களில் கூட நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்து பார்த்தோமையானால் அதில் பல மாதிரியான சோதனைகள் பல மாதிரியான இன்னல்கள் பல மாதிரியான துன்பங்களை எல்லாம் நாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் சந்தித்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் எந்த அளவிற்கு ஒரு மனிதனுடைய சராசரியான வாழ்க்கையை நாம் எடுத்து பார்த்தோமே ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் குடும்பஸ்தர்களாக இளைஞர்களாக குழந்தைகளாக அல்லது வயது முதிர்ந்தவர்களாக எந்த ஒரு நிலையை அடைந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த மனிதர்கள் ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் துன்பங்களை அடையக்கூடியவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இப்ப சிறு குழந்தைகள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய நிலை என்ன அவர்களுடைய துன்பங்கள் எப்படி அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் தன்னோடு இருக்கக்கூடிய சக மாணவர்கள் தன்னோடு இருக்கக்கூடிய சில சக நண்பர்கள் மூலமாக அவர்கள் அடிக்கக்கூடிய அந்த கிண்டல்கள் இதன் மூலமாக பல மாதிரியான மன சங்கடங்களை அடையக்கூடியவர்களாகவும் மன அளவில மன வேதனை அடையக்கூடியவர்களாகவும் சிறு பிள்ளைகள் இருக்கக்கூடிய நிலைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போல அவர்கள் குடும்பத்துடைய நிலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய தந்தை இடத்துல தனக்கு பிடித்தமான ஒன்றை கேட்கிற பொழுது அவர்கள் அதை வாங்கி தர மாட்டோம் இதனால் அதிகமான செலவுகள் இதனால் பல பிரச்சனைகள் என்று சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய பெற்றோர்கள் அதை வாங்கி தரலன்னு சொல்லி பல மாதிரியான மன வேதனைகளை அந்த சிறுவர்கள் அடைகிறார்கள் அப்படிங்கறதை நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இப்படி சிறு குழந்தைகளுடைய வேதனைகள் மன வேதனைகள் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிற துன்பங்களாக இது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இது அல்லாது இளைஞர்களுடைய மன வேதனை என்ன அவர்கள் இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் என்ன என்பதை எல்லாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நாம விளக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமே கிடையாது இளைஞர்கள் என்று சொன்னால் கல்லூரிகளில் அதே போல தன்னுடைய பெற்றோர்களிடத்தில் தன்னுடைய உறவினர்களிடத்தில் 
தன்னுடைய நண்பர்களிடத்தில் என்று சொல்லி எல்லா இடத்திலும் மன வேதனை அடையக்கூடியவர்களாக அல்லது பல மனதை கஷ்டப்படுத்துகிற பல வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடிய மக்களாகத்தான் இளைஞர்களுடைய நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதே போல குடும்பஸ்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வியாபாரத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுடைய நிலை என்னன்னு சொன்னா ஒரு குடும்பஸ்தர்கள் என்று சொன்னா தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய பெற்றோர்கள் என்று சொல்லி எல்லாருடைய நிலையையும் கவனித்து உறவினர்கள் தன்னை விட்டு பிரிந்து செல்லாத அளவிற்கு அவர்களை சரியான முறையில அவர்களை சரியான முறையில அவர்களை உபசரிக்க வேண்டிய எல்லாவற்றையும் சரியான முறையில செய்யணும் அப்படி அல்ல அவர்கள் அந்த இடத்தில் ஏதேனும் குறைகளை விடுவார்களே ஆனால் குறைகளை வைப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் அடையக்கூடிய அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்பது அவர்களை மிக பெரிய அளவில துன்பத்திற்கு ஆளாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய உறவினர்கள் மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் அல்லாது தன்னுடைய அண்டை வீட்டார் ஏற்படுத்துகிற பிரச்சனை அங்கே அவர்களோடு ஒரு சமநிலை அவர்களிடத்துல என்ன செய்யணும் ஒரு சமாதானமான நிலை ஏற்படுத்தணும் இல்ல அவர்கள் மூலமாகவும் பல மாதிரியான பிரச்சனைகளை நாம் என்ன செய்யறோம் குடும்பஸ்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதே போல வயது முதிந்தவருடைய நிலை என்ன சரியான பராமரிப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் ஆகிவிட்டது கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய நிலை என்பது எவ்வளவு மோசமான நிலைகள் இருக்கிறது என்பதனை நாம பல இடங்களில் நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி பல மாதிரியான சோதனைகளை பல மாதிரியான மன உடைச்சல்களை எல்லாம் இன்றைக்கு மனிதர்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சோதனைகளை எல்லாம் நாம் எப்படி சமாளிப்பது இந்த சோதனை நமக்கு ஏற்படுகக்கூடிய தருணத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒவ்வொரு செய்திகளையும் இஸ்லாம் நமக்கு தெளிவாக போதிக்கிறது அதற்கு மேலாக இஸ்லாம் நமக்கு எந்த அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்த செய்திகளை சொல்லித் தருகிறது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தனது திருமுறை குரானின் மூலமாக மனிதன் இப்படி எல்லா நிலைகளிலும் சோதிக்கப்படுவான் என்பதனை அல்லாஹ் தன் திருமறை குரானின் மூலமாக நமக்கு என்ன செஞ்சுட்டான் முன்கூட்டியே பல இடங்களில் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறான் அதே போல அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சலம் அவர்களும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க சொன்னா நமக்கு பல ஹதீஸ்களின் மூலமாக மனிதர்கள் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படுவார்கள் அதுல எந்த விதமான மாற்றும் கருத்தும் கிடையாது என்று எச்சரிக்கை செய்திருக்கக்கூடிய நமக்கு கற்று தந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நாம் என்ன செய்யறோம் குரானிலும் ஹதீஸ்களிலும் பார்க்கிறோம் எப்படி இப்ப குரானில இருந்து இறைவன் நம்மை சோதிப்பதாக சொல்லக்கூடிய வசனங்களை எடுத்து பார்த்தோமையானால் அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாவது வசனத்துல இறைவன் சொல்லி இருக்கிறான் அதாவது இந்த மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இந்த மனிதனை நாம படைத்திருக்கிறோம் ஏன் என்று சொன்னால் மனிதர்களுடைய நிலை என்பது இந்த மனிதன் இந்த உலகத்துல வாழ்வதற்கு அவனுக்கு என்னவெல்லாம் தேவைகள் வரக்கூடாது எல்லாத்தையுமே நாம் என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் படைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னா அவனுக்கு ஒரு சோதனையாகத்தான் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் குரான்ல பல இடங்கள்ல சொல்லி தந்திருக்கிறான் அப்ப அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் முதலாவதாக சொல்லும் பொழுது அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாவது வசனத்துல இறைவன் சொல்லி காட்டும் பொழுது அல்லதி ஹலகல் மௌத்த வல் ஹயாத்த லியபுல்வக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சனு அமலா உங்களில் அழகிய செயலக்கூடியவர் யார் உங்கள்ல இந்த மனித சமுதாயத்தில் யாருடைய செயல்பாடுகள் என்பது அழகு அழகிய செயல்பாடுகளாக யாருடைய செயல்பாடு இருக்கிறது என்பதை சோதிப்பதற்காக வேண்டித்தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் நாம் மரணத்தையும் வாழ்வையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுறோம் அப்ப இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை என்பதும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மரணம் என்பதும் எதற்கு என்று சொன்னால் நமக்கு நம்மை சோதிப்பதற்கு இது ரெண்டையுமே அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறோம் இதுல உன்னுடைய செயல்பாடு இதுல யார் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அழக அழகிய செயலுக்குரியவர்களாக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை யார் அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதை கவனிப்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் இதை படைத்திருப்பதாக திருமறை குரானின் மூலமாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அதே போல பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஏழாவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்லும் பொழுது இன்னா ஜாலா மா அலல் அருதி ஜீனத்தல்லஹா நபுல் ஓஹும் ஐயும் அமலா உங்களில் அழகிய செயலக்கூடியவர்கள் இந்த மனித சமுதாயத்தில் யாருடைய செயல்பாடுகள் அழகிய செயல்பாடுகளாக இருக்கிறது என்பதை சோதிப்பதற்காக பூமியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் நாம் அலங்காரமாக படைத்திருக்கிறோம் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுறோம் அப்ப பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் நமக்கு அலங்காரமாக இருக்கிறது நம்முடைய கண்கள் நேசிக்கக்கூடிய ஒன்றாக நம்முடைய உள்ளம் விரும்பக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் எல்லாமே அமைந்திருக்கிறது ஆனால் அது எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் இவ்வளவு அலங்காரமான பொருட்கள் நம்மிடத்திலே கொடுக்கப்பட்டாலும் 
இதன் மூலமாக மனிதனை நம்ம சோதிக்கிறோம் இதுல உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்பதை என்ன செய்யறோம் நாம சோதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ திருமறை குரானின் மூலமாக சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் அதே போல அல்லாஹுடைய தூது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி முஸ்லீம்ல ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியை பார்க்கிறோம் என்ன செய்தி அபி ஹுரைரா ரவி அல்லாஹூ தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னதாக அத்துன்யா சிஜுனுல் முன் இந்த உலகம் இருக்கிறது மூமின்களுக்கு ஒரு சிறைச்சாலையை போன்றது வ ஜன்னத்துல் காஃபிரின் இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு இது ஒரு சொர்க்க சோலையாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூறிய செய்தியினை நாம் முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய கிதாபிலே நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் அலகாரமான ஒரு வாழ்க்கை தான் ஆனால் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை என்று சொன்னால் இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இது வந்து ஒரு சிறைச்சாலையை போன்றது எல்லாம் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு வரையறையை கொடுத்து அதற்குள்ளாகத்தான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிற இப்படித்தான் வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த உலகத்தில் ஒரு மூமின் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிற ஒரு சிறைச்சாலைக்கு ஒப்பாக என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையை சொல்லி தருகிறார்கள் அப்ப இந்த உலக வாழ்க்கையில சிறைச்சாலையில மனிதன் எப்படி இருப்பானோ எப்படி சிரமங்களை அடைவானோ எப்படி சோதிக்கப்படுவானோ எப்படி வேதனை செய்யப்படுவானோ அது போன்ற வேதனைகள் எல்லாம் இங்கு செய்யப்படும் இந்த இடத்துல அது மாதிரியான சிரமங்கள் பல மாதிரியான இன்னல்களை இந்த உலகத்துல நாம் அடைவோம் அப்படிங்கறத என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறார்கள் அதே போல இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னிடத்தினுடைய தோழர்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் புகாரியில ஆறாயிரத்தி நானூத்தி பதினேழாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னிடத்தினுடைய தோழர்களுக்கு மத்தியில அமர்ந்து இருக்கிற பொழுது இப்னு மசூத் ரவி அல்லாஹூ தானவர்கள் இந்த செய்தி அறிவிக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ஒரு சதுரம் சதுர அளவுல ஒரு என்ன செய்யறாங்க ஒரு வரைபடத்தை வரைகிறார்கள் ஒரு சதுர மண்ணுல என்ன செய்யறாங்க ஒரு சதுரமா ஒரு கட்டம் போடுறாங்க அந்த கட்டத்துல இடையில ஒரு புள்ளி வைக்கிறாங்க அதை சுற்றி பல மாதிரியான கோடுகள் சில அந்த மனிதர்கள் அந்த புள்ளியிலிருந்து அந்த கட்டத்தை விட்டு வெளியேறுவதை போன்ற சில கோடுகளும் மற்ற மாதிரியான சில சிறிய கோடுகளை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் வரைகிறார்கள் வரைந்து விட்டு அந்த இருந்த அந்த சகாபாக்கள் இடத்துல அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த சதுரம் தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது இந்த இடையில நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளி இருக்குது அதுதான் மனிதனாக இருக்கிறான் அவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த சதுரத்தினுடைய கட்டம் என்பது அவனுடைய வாழ்நாட்களாக வாழ்க்கையாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அதிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த மையத்திலிருந்து மைய புள்ளியிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த கோடுகள் எல்லாம் அவனுடைய அந்த மனிதனுடைய எதிர்பார்ப்புகளாகவும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சிறிய சிறிய கோடுகள் என்பது அவன் சந்திக்கக்கூடிய சோதனைகளாக இருக்கிறது அவன் எந்த வெளியில் வெளியேறினாலும் எப்படி இருந்தாலும் அவன் இந்த சோதனையில் என்ன செய்வான் அடைந்தே தீர்வான் என்று அல்லாஹ் குடித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அத சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த சோதனைகளிலிருந்து அவன் வெளியேறினால் தப்பித்தால் கூட இறுதியாக அவனுடைய மரணம் என்பது அவனை அடைந்தே தீரும் அதிலிருந்து என்ன செய்ய முடியாது அவனால் தப்பிக்க முடியாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியினை புகாரிலே பார்க்கிறோம் அப்ப அல்லாஹும் திருமறை குரானின் மூலமாக நமக்கு எச்சரிக்கிறான் மனிதன் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படுவான் அதுல மாற்று கருத்து அல்ல அதே போல அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் நமக்கு என்ன செய்யறாங்க சொல்லி தருகிறார்கள் மனிதன் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படுவான் அதுல வந்து இறை நம்பிக்கையாளர் நான் வந்து அல்லாஹுவை முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டுட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்காது யாராக இருந்தாலும் சோதிக்கப்படுவார்கள் என்பதனை குரானும் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது எந்த அளவுக்கு நான் அல்லா வந்து திருமறை குரான்ல வெளிப்படையாகவே சொல்லி காட்டுகிறான் மனிதர்கள்ல சில பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க நாம வந்து இறை நம்பிக்கையாளராக இருக்கிறோம் அல்லா நமக்கு எந்த விதமான சோதனையும் தர மாட்டோம் நாம வந்து அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டுட்டோம் அதனால வந்து அல்லா நம்மளை சோதிக்க மாட்டான் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணம் என்பது கூட என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மனிதருடைய உள்ளத்துல வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அதையும் குரான்ல என்ன செய்யறான்னு சொன்னா தெளிவுபடுத்துறான் எப்படி தெளிவுபடுத்துறான் அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது ஹசிபன்னாசு ஐ இத்துறக்கு ஐ எப்பூரு ஆமன்னா நீங்க வந்து நம்பிக்கை கொண்டோம் என்று சொல்வதா சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை கொண்டோம் என்று கூறியதன் காரணமாக மட்டும் நீங்கள் சோதிக்கப்படாமல் விட்டுவிடப்படுவீர்கள் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று என்ன செய்யறான் அல்லாஹ் தனது திருமுறை குரானின் மூலமாக மனித சமுதாயத்தை பார்த்து சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப ஒரு மனிதன்
நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாலும் சரி நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருந்தாலும் சரி அந்த மனிதன் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படுவான் என்பதனை குரானும் ஹதீசும் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லி இருக்கிறது இப்ப நாம சந்திக்கக்கூடிய சோதனைகளில் நாம் எப்படி அணுகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அதை நாம பார்க்கணும் இப்ப ஒரு சோதனை நமக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சோதனை வரக்கூடிய அந்த தருணத்துல நம்முடைய நிலை என்ன அந்த சோதனையை நாம் எப்படி கையாளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் என்கிற நிலையை இன்றைய உலக வாழ்க்கையினுடைய நடைமுறையை வைத்து பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய நிலைகள் என்ன எந்த இடத்தில் நமக்கு துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் மன உடைச்சல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதற்கு காரணமானவர்களை பல மாதிரியாக திட்டக்கூடியவர்களாக அல்லது நம்முடைய கோபங்கள் எல்லாம் முழுமையாக கொட்டி தீர்த்ததற்கு பிறகு முற்றிலுமாக என்ன செய்யறோம் இனிமேல் வந்து நான் பொறுமையை கையாளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி நேரத்துல அந்த பொறுமையை கல்லாடு கையாளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் என அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லும் பொழுது இது மாதிரியான சோதனைகள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் அவர்கள் என்ன செய்யட்டும் பொறுமையை கையாளட்டும் என்று அல்லாஹ் குரான்ல பல இடங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறான் அல்லாஹ் திருமலை குரான்ல சொல்லும் பொழுது கூட இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல இறைவன் சொல்லும் பொழுது வல நபுலுவனுக்கும் பிஷையும் மினல் ஹவுஃபி வல் ஜூஹி வனகுசி மினல் அம்வாலி வல் அன்புசி வஸ்தமராத் இந்த மனித சமுதாயத்தை நாம் என்ன செய்வோம் பல மாதிரியாக சோதிப்போம் அவர்களுக்கு பயத்தா பயத்தை கொடுத்து சோதிப்போம் அதே போல் அவர்களுக்கு வந்து என்ன செய்வோம் ஓரளவு அச்சத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கு சோதிப்போம் அதே போல தங்கம் வெள்ளி குவியல்களை கொண்டு என்ன செய்ய அல்ல வந்து என்ன செய்யறான்னு சொன்னா அவர்களுடைய உயிர்களை சேதப்படுத்துவோம் அதே போல வந்து அவர்களுக்கு அஹ் அவருடைய விலை நிலங்களை எல்லாம் நாம் சேதப்படுத்தி அவர்களை சோதிப்போம் அப்படின்னு நல்லா குரான்லாம் சொல்லி காட்டுறோம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லும் பொழுது ஓ பஷ்ஷரி சுவாபிரியன் இவர்கள் எப்படி சோதிக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் பொறுமையோடு இருப்பார்களே ஆனால் பஷ்ஷர் அவர்களுக்கு என்ன செய்யுங்க சுப செய்தி சொல்லுங்கள் என்று அல்லா குரான்ல சொல்லக்கூடியதை பார்க்கிறோம் அப்ப பொறு எவ்வளவு சோதனைகள் எந்த வகைகளில் நமக்கு சோதனைகள் ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த இடத்தில் நாம் என்ன செய்யணும் எவ்வளவு செல்வங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இறைவன் நம்மை சோதித்தாலும் அல்லது பிள்ளை செல்வங்களை கொடுத்து இறைவன் நம்மை சோதித்தாலும் அல்லது நம்முடைய வியாபாரத்துல நமக்கு நஷ்டங்களை ஏற்படுத்தி இறைவன் நம்மை சோதித்தாலும் அல்லது குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லாத நிலையில் இறைவன் நம்மை சோதித்தாலும் எந்த நிலையில இறைவன் நம்மை சோதித்தாலும் கூட நாம் என்ன செய்யணும் அந்த இடத்தில் பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருக்கும் அப்படி பொறுமையை கையாள வேண்டும் என்றுதான் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதர் நம்மைக்கு என்ன செய்யறாங்க பல இடங்களில் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய நிகழ்வுகளை நம்ம பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அல்ல இரண்டாவது தேதியினுடைய நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல சொல்லியிருக்கிறானா அதற்கு அடுத்த வசனத்திலே கூட அல்லா என்ன சொல்லி தரான்னு சொன்னா அதற்கான ஒரு தீர்வை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அப்படி இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை நம்ம ஏற்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடைய உயிர்களை சோதப்படுத்தியோ அல்லது அவர்களுடைய பலன்களை சேதப்படுத்தியோ அல்லது அஹ் அச்சத்தால ஓரளவு சேதப்படுத்தியோ அல்லது பசியை கொடுத்து உங்களை நாம சோதித்தாலோ எந்த வகைகளில் அவர்களை நாம சோதித்தாலும் கூட அவங்க என்ன செய்யணும் பொறுமையை கையாளணும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க நச்செய்தி சொல்லுங்க நல்லா சொல்லிட்டு அடுத்த வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நல்லதுன இதா அசாபத்துகும் முசீபத்தும் அவர்களுக்கு இது போன்ற ஏதேனும் சோதனைகள் ஏற்படுமையானால் காலு அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலாஹி ராஜோன் நாங்கள் அல்லாஹுக்கே உரியவர்கள் நாங்கள் அவனிடமே திரும்பி செல்லக்கூடியவர்கள் என்று என்ன செய்வாங்க அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்று அல்லாஹ் திருமுறை குரான சொல்லி காட்டும் அப்ப இப்படிப்பட்டவர்கள் வெற்றியாளர்கள் என்றும் அல்லா என்ன செய்யறான் அடுத்த வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப ஒரு சோதனை நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அந்த சோதனையின் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் பொறுமையை கையாள வேண்டும் என்று திருமுறை குரான் நமக்கு என்ன செய்கிறது உபதேசம் செய்கிறது இப்ப நம்முடைய நிலை என்ன இப்ப அல்ல உயிர்களை கொண்டு சோதிப்பேன்னு சொல்றான்ல ஒரு மனிதர் அல்ல சோதிக்கிறான் எப்படி சோதிக்கிறான் அவருடைய உயிரை சேதப்படுத்தி அல்ல வந்து ஒரு மனிதரை சோதிக்கிறான் வைங்களேன் இப்ப நம்முடைய ஒரு குடும்பத்தார் இடத்துல அந்த கணவர் தன்னுடைய மனைவி வந்து ரொம்ப நல்ல பாசமா பாத்துக்கிடுவாரு அல்ல அந்த பிள்ளைகள் இடத்துல நல்ல பாசமா இருப்பாரு தன்னுடைய பெற்றோர்களிடத்துல நல்ல பாசமா இருப்பாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் மரணித்திட்டாருன்னு வைங்க அந்த குடும்பத்தார்கள் அழுவார்கள் அது அழகக்கூடிய நிகழ்வு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரொம்பவும் மனசிற்கு நெருக்கமான ஒருவர் மரணித்து விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அழுகுறதுங்கிறது வந்துட்டு இயல்பான ஒரு நிகழ்வு ஆனால் நிலை என்ன அழுகிற பொழுது நம்முடைய நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா சில இடங்களில பார்த்தோமே ஆனால் படைத்த ரபுல் ஆலமீனையே திட்டக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் பார்ப்போம் அந்த துன்பத்தை தாங்க முடியாம அந்த சோதனையை சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் அதை சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அளவுக்கான ஒரு சோ
அந்த அழுகையின் பொழுது அந்த கோபத்தின் அந்த கோபத்தினுடைய வெளிப்பாடாக நாம் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா பல இடங்களில் இறைவனை திட்டக்கூடியவர்களாக வரும் யா அல்லாவுக்கு வந்து வேற உயிரே கிடைக்கலையா என்னுடைய கணவருடைய உயிர் தான் கிடைத்ததா அல்லது பிள்ளைகள் மன்னித்தா என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய உயிர் தான் கிடைத்ததா என்று சொல்லி அவர்களை அல்லாகுவை திட்டக்கூடிய ஒரு நிலைகளை எல்லாம் என்ன செய்யறோம் நாம இன்றைக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரி அழுது விட்டு எல்லா கஷ்டங்களையும் கத்தி அல்லது எல்லாத்தையும் முடிச்சதற்கு பிறகு கடைசியாக அவருடைய உடம்புல வந்து அந்த இனிமேல் கத்துவதற்கான அந்த தெம்பு இல்லை எல்லாமே முடிஞ்சிடும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா சக்திகளும் எனர்ஜிகளுமே போயிடும் கடைசி என்ன செய்வாங்க பல மக்கள் ஆஹ் உபதேசம் செய்கிற பொழுது இறுதி கட்டமாக இனிமேல் நான் பொறுமையை கையாளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி நேரத்துல பொறுமையை கையாளுவாங்க அதே போல ஒரு இடத்துல சண்டை சச்சரவு ஏற்படுது அந்த மாதிரியான தருணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னாலும் அந்த சண்டைகள் ஏற்படக்கூடிய தருணங்களில் எல்லாம் என்ன சொல்றது இருக்கக்கூடிய எதிர் நமக்கு எதிராக யார் நம்ம இடத்துல சண்டை எடுக்கிறார்களோ அவர்களை எந்த அளவுக்கு திட்ட முடியுமோ அல்லது அவருடைய குடும்பத்தார்கள் எந்த அளவுக்கு திட்ட முடியுமோ அவருடைய நண்ப அவர்களுடைய உறவினர்களை எப்படி திட்ட முடியுமோ எல்லா வார்த்தைகளும் திட்டி முடிச்சுட்டு இன்னும் சொல்ல வேண்டுமையானால் சில இடங்களில் அடிதடியை கூட நடத்திட்டு அடிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக என்ன செய்யறது நான் வந்து பொறுமையா இருக்கிறேன் அல்லாதக்காக நான் என்ன செய்யறேன் இந்த விஷயத்துல நான் பொறுமையை கையாளுறேன் அதற்கு முன்னாடி பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் படு மோசமான வார்த்தைகளா இருக்கும் அப்ப எல்லாமே பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியாக இந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த மாதிரி பொறுமையை கையாண்டால் இது பொறுமை என்கிற ஒரு நிலையை அடையுமா என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக கிடையாது இது பொறுமையா இந்த மாதிரி செய்வதன் மூலமாக நாம் பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொறுமையை கையாளுவதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் எல்லாம் அடையக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்ப பொறுமை ஒரு மனிதர் பொறுமையை கையாளுகிறார் இறைவன் புறத்திலிருந்து ஒரு சோதனை வருகிற பொழுது இறைவன் அந்த சோதனையை ஒரு மனிதர் கையாளுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த பொறுமை என்பது எந்த நேரத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொறுமையாக இருக்கும் அதுதான் பொறுமை எப்படி அல்லா உடைய தூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் புகாரியில ஏழாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது ஹதீஸாக ஒரு ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்படுகிறது அனஸ் ரவி உல்லாஹ் தான் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் என்ன சம்பவம் இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த நீண்ட பெரிய ஒரு சம்பவம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் ஆனால் ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவருடைய அடக்க ஸ்தலத்துல உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அந்த இடத்தை கடந்து செல்லும் பொழுது அந்த பெண்மணி இடத்துல சொல்லிடுறாங்க இது மாதிரி மனசை கஷ்டப்படுத்திக்காத பொறுமையா இனி பொறுமையை கையாளு என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டு போயிடுறார் அப்ப அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து அந்த பெண்மணி சொல்லுகிறார்கள் எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த சோதனை என்பது உனக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்ன என்ன செய்யும் தெரியும் எனக்கு வந்து இந்த சோதனை உனக்கு வந்தால் அப்ப தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சாங்க அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து சொல்லி விடுகிறார்கள் அப்ப சில நேரத்திற்கு பிறகு அந்த பெண்மணி அங்கிருந்து வர்றாங்க வரும்பொழுது அந்த பெண்மணி இடத்துல சொல்லப்படுகிறது உங்கள்கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி பேசினது அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சொன்ன உடனே அந்த பெண்மணி செய்யறாங்க திரும்பவும் அல்லாஹுடைய தூதர் இடத்துல சென்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவின் தூதரை நீங்க தான் சொன்னீங்கன்றது தெரியாம நான் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன் நீங்க என்ன செய்யுங்க அல்லாவுக்காக என்ன மன்னிச்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட பேசுறாங்க அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பொறுமை என்பது அந்த பெண்மணி எல்லா செய்தி சொல்லிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் கடைசியா சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை இப்ப நான் பொறுமையா இருக்கிறேன் நம்ம நம்ம சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி எல்லா அழுது இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு கடைசியாக சொல்லும் பொழுது கடைசியாக அல்லாவுடைய தூதர் வந்து சொல்றாங்க இனிமேல் நான் பொறுமையை கையாளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க பொறுமை அப்படிங்கிறது எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு நடத்தக்கூடியது அல்ல பொறுமை பொறுமை என்ன என்ன அப்படின்னு சொன்னா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லும் இன்னும் சபர நிச்சயமாக பொறுமை என்பது இந்த அவ்வளி சதுமா பொறுமை என்பது துன்பத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் மேற்கொள்ளப்படுவதுதான் பொறுமை அதனுடைய கடைசியில் மேற்கொள்ளப்படுவது பொறுமை கிடையாது ஒரு மனிதர் பொறுமையை கையாளுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த பொறுமை என்பது எப்ப இருக்கணும் நமக்கு துன்பம் ஏற்படுகிற அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கணும் நம்ம இப்ப நமக்கு ஒரு சோதனை வருதுன்னு சொன்னா அந்த சோதனையுடைய ஆரம்ப நேரத்திலே நாம பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தால்தான் அது பொறுமையாக இருக்கும் அப்பதான் அதன் மூலமாக அந்த பொறுமையின் மூலமாக இறைவன் என்னென்ன நன்மைகள் எல்லாம் தருவோம்னு சொல்லியிருக்கிறானோ அல்லாவுடைய தூது அவர்கள் எது மாதிரியான நன்மைகள் அதன் மூலமாக கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்களோ அந்த நன்மைகள் எல்லாம் நாம் அடைய முடியும் அப்படி இல்லாமல் எல்லா வகைகளிலும் அழக்கூடிய விதத்திலே அல்லது திட்டக்கூடிய விதத்துல திட்டு முடித்து விட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கடைசி நேரத்துல நான் பொறுமையை கையாளுகிறேன் என்று ஒரு மனிதர்
என்பதை நாம் என்ன செய்யும் இஸ்லாம் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லி இருக்கிறது இதனை க இதனை விளங்கி கொண்டு நமக்கு இறைவன் எப்படிப்பட்ட சோதனைகளை கொடுத்தாலும் அதனுடைய ஆரம்பத்திலே அந்த பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக நாம இருக்கணும் அடுத்ததாக இப்ப இறைவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சோதனைகள் துன்பங்களை நாம் பொறுமையோடு கையாள கையாண்டோமே ஆனால் இப்ப அல்லாஹ் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இப்ப இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நடைமுறை எடுத்து பாருங்களேன் பல மனிதர்களுக்கு என்ன செய்வேன் கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய வைரஸ் பரவி இருக்கிறது இதனால பல லட்ச மக்கள் உயிரிழந்து இருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்றைய செய்தியில நியூஸ் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை நாம செய்தித்தாளை வந்து நாம எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதனுடைய ஆன்லைன்ல வந்து இன்றைக்கு ஒரு செய்தி வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தின்னு சொன்னா உலக அளவுல கொரோனாவால் மரணிக்கப்பட்டவர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பட்டியலை வெளியிடும் பொழுது அவங்க வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க உலக அளவில் கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்பத்தி மூன்று லட்சத்து தொண்ணூத்தி எட்டாயிரம் பேர் இது வரையில செஞ்சிருக்கிறாங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உலக அளவுல இதே நேரத்தில் இதனால் மரணிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன அதையும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த இதுல கணக்கிட்டு சொல்லும் பொழுது சொல்லிருக்கிறாங்க நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இதுவரையிலும் மரணித்த இதை தாண்டி இருக்கிறது இதையும் தாண்டி இருக்கிறது என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க மரணித்திருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தியினை இன்றைக்கு நியூஸ் எயிட்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தித்தாள்களில ஆன்லைன்ல அவங்க வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியினை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இதுல எத்தனையோ பேர் நம்முடைய உறவினர்களாக இருப்பார்கள் இங்க நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நம்முடைய குடும்ப குடும்பத்தார்களாக நம்முடைய உறவினர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது அதனால் மரணித்தவர்கள் நம்முடைய குடும்பத்தார்களாக இருப்பாங்க நமக்கு ரொம்பவும் நெருக்கமான உருளாக இருந்திருப்பாங்க அப்ப இது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளை நாம் சந்திக்கும் பொழுது நாம பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தோமே ஆனால் ஏன் இந்த கொரோனாவின் மூலமாக இந்த கொரோனா நாய் வந்து மரணிக்கக்கூடியவர்களும் அந்த நோயினால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் மட்டும் இன்றைக்கு சிரமத்துல இல்லை இன்றைக்கு நடை இன்றைக்கு காலகட்டத்துல இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில எல்லா மனிதர் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா பல மாதிரியான துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மனிதர்களும் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்ப வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து வந்த காலகட்டத்தால ஒரு நான்கு மாத காலங்களுக்கு முன்பாக பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய இறுதியில இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் அதிகமாக ஏற்பட ஆரம்பித்தது அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மார்ச் ஏப்ரல் மே இப்ப ஜூன் ஏறத்தால நான்காவது மாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்துல இந்த நான்கு மாதங்களில் எல்லா உலக முழுக்க எல்லா நாடுகளிலுமே என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஊரடங்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உத்தரவினை ஏற்படுத்தி யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அத்தியாச பொருட்களை வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துல தான் வாங்கணும் எல்லா மக்களும் இந்த சிறிய கடைகளை எல்லாம் திறந்து வைத்திருக்க கூடாது முக்கியமான பெரிய பெரும் கடைகள் தான் திறந்து விடணும் அதுலயும் இது மாதிரியான பல வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் இத்தனை மணியில இருந்து இவ்வளவு நேரம் தான் கடை திறந்து இருக்கணும் என்று சொல்லி பல மாதிரியான வழிமுறைகளை எல்லாம் போட்டு மிகப்பெரிய அளவில் எல்லா மனிதர்களுமே சிரமத்துல தான் இருக்கும் சில இடங்களில் உணவுக்கு கூட வழி இல்லாத நிலைகளில் பல மக்கள் இந்த ஊரடங்கின் காரணமாக சிரமப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் நாம இணையதளங்களின் மூலமாக செய்தித்தாள்களின் மூலமாக எல்லா வழிகளிலும் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப இவ்வளவு சிரமங்களை பொறுத்த வழியில் வியாபாரிகள் மிகப்பெரிய அளவில் நஷ்டத்தை அடைஞ்சிருப்பாங்க வியாபாரம் இருக்காது மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பாங்க நஷ்டவாளிகளாக ஆயிருப்பாங்க அதே போல வெளிநாடுகளுக்கு சென்று சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் அங்கேயும் நம்முடைய நிலை என்ன பல மனிதர்களுக்கு இன்னைக்கு வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பல மனிதர்களுக்கு இன்றைக்கு சம்பளம் கிடையாது இன்றைக்கு சம்பளம் இல்லை காரணம் என்னன்னா வேலை இல்லை சம்பளம் இல்லை என அவர்களுக்கே வருமானம் இல்லை அப்ப எப்படி அவங்க வந்து நமக்கு சம்பளம் தருவாங்க என்பது போன்ற பல நிலைகள் இன்றைக்கு என்ன செய்கிறது வெளிநாடுகளுக்கு சென்று சம்பாதிக்கக்கூடிய நிலையும் சிரமத்தில் இருக்குது அதே போல நம்முடைய அந்தந்த நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நிலையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சிரமத்துக்கு மத்தியில் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை நாம என்ன செய்யறோம் கலந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப இது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளில் நாம் நம்முடைய பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தோமையானால் எல்லா நிலைகளிலும் இந்த சோதனை இறைவன் படுத்திலிருந்து நமக்கு வந்திருக்கிறது ஏன்னா இது சோதனை இறைவன் படத்துல இருந்து வந்திருக்கிறது இதனால நாம வந்து என்ன செய்யணும் பொறுமையோடு இருப்போம் அல்லாஹ் நமக்கு உதவி செய்வான் என்று சொல்லி நாம் பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தோமையானால் இறைவனுடைய உதவி என்ன செய்யும் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் என்பதனை நாம் அனைவருமே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அல்லாஹ் குரான்ல அப்படி சொல்றோம் திருமறை குரான்லயே இரண்டாவது அத்தியாயத
அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்கும் அவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றோர்கள் என்று என்ன செய்யும் அல்லாஹ் திருமலை குரான்ல சொல்லி காட்டுறோம் அப்ப அல்லாஹுடைய உதவி இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் ஆனால் நாம பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த பொறுமை அப்படிங்கிறதை அவனுடைய ஆரம்பத்திலிருந்தே நாம பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களா அந்த ஒரு நிலையிலே நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன செய்யணும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி பொறுமையை கையாண்டோமையானால் இது மாதிரியான சோதனை காலகட்டங்களில் இது மாதிரியான துன்பங்கள் ஏற்படக்கூடிய நேரங்களில் நாம் பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தோமையானால் நம்முடைய நிலை என்ன நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் பலன்கள் என்ன என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் ஹதீஸ்களில் இருந்து நாம சிந்தித்து பார்க்கணும் ஹதீஸ்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இந்த பொறுமை ஒரு மனிதருக்கு துன்பம் ஏற்படும் பொழுது அவர் பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது ரசூர் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இரண்டு விதமாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் முதலாவது ஒரு வழிமுறை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மனிதர் பொறுமையை கையாளும் போது அவருடைய பாவங்கள் சில பாவங்கள் குறிப்பிட்ட சில பாவங்கள் அவருக்கு என்ன செய்யப்படுகிறது மன்னிக்கப்படுகிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சலதாரிசிரம் அவர்கள் பல இடங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க எப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க புகாரியினுடைய ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதாவது ஹதீஸ்ல பார்க்கிற பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஏற்படும் நோயினாலும் அது அல்லாத வேறு துன்பங்களின் மூலமாகவும் அவன் பொறுமையை கையாளுவான என்று சொன்னால் வேறு துன்பங்கள் அவனுக்கு ஒரு நோயோ அல்லது அது அல்லாத வேறு துன்பங்கள் அவனுக்கு ஏற்படும் பொழுது அவன் பொறுமையாக இருப்பானையானால் அவனுக்கு அதன் மூலமாக அல்ல என்ன செய்யறான்னு சொன்னா ஒரு மரம் எப்படி தன்னுடைய இலைகளை எல்லாம் உதிர்த்து உதிர்த்து விடுகிறதோ இதன் மூலமாக அவன் அல்ல அல்ல அவனுடைய பாவங்களை எல்லாம் உதிர்த்து விடுகிறான் அல்ல ஒரு மரத்தை ஒரு மரத்தை உதாரணத்துக்கு சொல்லி காட்டுறான் ஒரு மரம் தன்னுடைய இலைகளை எல்லாம் என்ன செய்யும் எப்படி கீழே உதிர்த்து விடுகிறதோ அதுபோல ஒரு மனிதன் நோயின் மூலமாகவோ அல்லது அது அல்லாத மற்ற துன்பங்களின் மூலமாகவோ சோதிக்கப்படுகிற பொழுது அவன் அமைதியாக பொறுமையாக இருப்பானையானால் அவனுக்கு என்ன செஞ்சிடும் இந்த இதன் காரணமாக அவனுடைய பாவங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் உதிர செய்து விடுகிறான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கூறிய செய்தியை அப்துல்லா பின் மசூத் ரவி அல்லாஹு தான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இது புகாரியில ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அதே போல அல்லாஹுடைய தூதர் சரதா அலி சலம் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய மற்றொரு செய்தி இந்த செய்தி புகாரியினுடைய ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இரண்டு ஹதீஸ்களிலுமே செய்திகள் பதிவு செய்யப்படுகிறது அதுல ஒரு செய்தியினை அபு சரீத் அல் ஹுதிரி ரதி அல்லாஹ் அவங்களும் அறிவிக்கிறாங்க அதே செய்தியினை அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் அவர்களும் அறிவிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே அறிவிக்கிறாங்க என்ன செய்தி ஒரு முஸ்லீம் ஒரு மனிதர் முஸ்லீமாக இருக்கிறார் அந்த முஸ்லீமுடைய முஸ்லீமுடைய காலை தவிக்கக்கூடிய முள்ளாக இருக்கட்டும் ஒரு அந்த மனித அந்த முஸ்லீம் வந்து ஒரு முள் தவிக்கிறது அந்த முள்ளாக இருந்தாலும் அது அல்லாத அவருக்கு நேரிடக்கூடிய மற்ற துன்பங்கள் நோய்கள் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய துக்கங்கள் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய கவலைகள் தொல்லைகள் மன வேதனைகள் இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவருக்கு அதற்கு பதிலாக இந்த மாதிரியான துன்பங்கள் துயரங்கள் எது அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தாலும் அந்த இடத்துல பொறுமையோடு இருந்தோமே ஆனால் அதற்கு பதிலாக அல்லாஹ் அவருடைய பாவங்களில் இருந்து சிலவற்றை என்ன செய்யறான் அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்தியினை புகாரியுடைய ஐயாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகிய இரண்டு செய்திகளையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப ஒரு மனிதருக்கு துன்பங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது அந்த துன்பத்தின் மூலமாக நாம பொறுமையை கையாளணும் அப்படி பொறுமையோடு இருந்தோம் என்று சொன்னால்தான் அல்லாஹ் இந்த மாதிரியான நன்மைகள் என்ன செய்யறான் நமக்கு தருகிறான் நம்முடைய பாவங்களை அல்லாஹ் கழிக்கிறான் அப்படிங்கறத நாம் என்ன செய்யணும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல அடுத்ததாக ஒரு பலன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பொறுமையை கையாளும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு பலன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு பகரமாக அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை தருகிறான் என்று என்ன செய்யறான் அல்லாஹுடைய தூதர் சலதா அலிசலம் அவர்கள் பல ஹதீஸ்களின் மூலமாக நமக்கு எடுத்து காட்டி இருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொர்க்கத்தை குறித்த ஒரு செய்தியினை சொல்லும் பொழுது சொர்க்கம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது சிரமங்களால் தான் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறது மூடப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லியிருக்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன புகாரியினுடைய ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு ஹுரேரா ரவி அல்லாஹு தான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நாரு பிஷ்ஹவாத் நரகம் இருக்கிறது மனோ மனோ இச்சைகளால் மூடப்பட்டு இருக்கிறது 
நரகம் என்பதை மனோ இச்சைகளால் மூடப்பட்டு வருகிறதை ஹுஜிபத்தில் ஜன்னது பில் மக்காரிஹி சொர்க்கம் என்பது சோதனைகளால் சிரமங்களால் மூடப்பட்டு இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்ப சொர்க்கம் சொன்னாலே அது முழுக்க முழுக்க சிரமங்களால் மட்டும்தான் மூடப்பட்டு இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய விளக்கிறாங்க அடுத்தடுத்த செய்திகளை பார்க்கக்கூடிய தருணத்திலே புகாரியினுடைய ஆறாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி நான்காவது ஹதீஸ்ல அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் அல்லாஹ் சொன்னதாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இறை நம்பிக்கையுடைய ஒரு அடியார் அந்த அடியார் அவருக்கு மிகவும் பிரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய உயிரை நான் கைப்பற்றி விடும் பொழுது அல்லாஹ் சொன்னதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க இறை நம்பிக்கையுடைய ஒரு அடியார் இருக்கிறார் அந்த அடியாரினுடைய அந்த அடியாருக்கு மிகவும் பிரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரை அல்லாஹ் கைப்பற்றி விடக்கூடிய கைப்பற்றும் பொழுது அந்த இறை நம்பிக்கையாளர் நன்மையை நாடி பொறுமையை கையாள்வாரையானால் அவருக்கு சொர்க்கமே நான் வழங்கும் பிரதிபலனாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொன்னதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு நமக்கு பிரியமான ஒரு உயிரை அல்லாஹ் எடுத்துட்டான் ஆனால் நாம் என்ன செய்யறோம் நன்மையை நாடியவர்களாக அந்த இடத்தில் பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தோமையானால் அல்ல நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு நன்மை ஒரு பலன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு பகரமாக அந்த பொறுமையை கையாண்டதற்காக வேண்டி அவருக்கு என்ன செய்யறா அதனுடைய பிரதிபலனாக அவருக்கு நான் சொர்க்கத்தை தருகிறேன் அப்படின்னு அல்லா சொல்லி காட்டக்கூ அல்லா சொன்னதாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய செய்தியினை புகாரியில நாம் என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் அதுபோல பல இடங்களில் அல்ல என்ன செய்யறாங்க அல்லா உடைய என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஏதேனும் சோதனைகள் ஏற்படும் பொழுது நாம பொறுமையை கையாண்டோமையானால் அதற்கு பகரமாக சொர்க்கம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லி இன்னும் பல இடங்கள் அல்லா உடைய தூதர் சொல்லியிருக்கிறான் அதே போல நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வரலாற்று செய்தி இன்னொரு வரலாற்று செய்தி இப்னு அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ் காரணம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அதாவு இப்னு அபி ரபாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தோழர் இடத்துல அதாவது ஒரு தாபி இடத்துல இப்னு அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த மனிதரை அழைத்து அந்த தோழரை அழைத்து இப்னு அப்பாஸ் ரவி அல்லா சொல்றாங்க சொர்க்கத்திற்குரிய ஒரு பெண்மணியை குறித்த செய்தியை நான் உனக்கு சொல்லட்டுமா சொர்க்கத்திற்கு சொந்தமான சொர்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணியை நான் உனக்கு காட்டட்டுமான்னு கேட்கிறான் அப்ப அல்லா அந்த தோழர் கேட்கிறார் இப்னு அப்பாஸ் நீங்க காட்டுங்க யார் அந்த பெண்மணி காட்டுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது இப்னு அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ஒரு கருத்த பெண்மணியை காட்டுகிறார்கள் அந்த பெண்மணி தான் சொர்க்கத்திற்குரியவள் ஏன் அந்த பெண்மணி சொர்க்கத்துக்குரியவங்க அந்த பெண்மணி அப்படி என்ன ஒரு காரியத்தை அந்த பெண்மணி செய்தார்கள் என்று சொன்னால் இறைவன் அவர்களுக்கு என்ன செஞ்சதான்னு சொன்னா வலிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயின் மூலமாக அந்த பெண்மணியை இறைவன் சோதித்தான் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சிரமமாக அந்த வலியை தாங்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையாக அந்த நோய் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பெண்மணி என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல செல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு கடுமையான ஒரு நோயாக இருக்குது என்னால தாங்க முடியல இந்த நோயிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்கு நீங்கள் அல்லாஹுடத்துல பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று என்ன செய்யறாங்க இந்த பெண்மணி அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீ இந்த நோயை கொண்டு இறைவன் உன்னை சோதிக்கும் பொழுது இதன் மூலமாக நீ பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தால் பொறுமையை கடைபிடித்தால் இதை கொண்டு அல்லாஹ் உனக்கு என்ன செய்வான் சொர்க்கத்தை வழங்குவான் இந்த நோயின் பிரதிபலனாக இதனை நீ தாங்கி கொண்டு இதை தாங்கி கொண்டதன் காரணமாக இந்த சோதனையை நீ பொறுத்து கொண்டதன் காரணமாக உனக்கு இதற்கு பிரதிபலனா அல்ல என்ன செய்வான் சொர்க்கத்தை வழங்குவான் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது அந்த பெண்மணி சொல்லுகிறார்கள் அப்படி என்றால் நான் இந்த நோயை தாங்கிக்கிறேன் இந்த நோயினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வழியை நான் பொறுத்து கொள்கிறேன் அந்த மர்மையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்தை நான் பெற்றுக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பெண்மணி சொல்லிடுறான் அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவுடைய தூதர் திரும்ப அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரே இந்த வழியை வந்து நான் தாங்கிக்கிறேன் ஆனால் வீதிகளில் செல்லுகிற பொழுது எனக்கு அந்த நோய் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் நான் கீழே விழுந்து விடுகிறேன் என்னுடைய ஆடைகள் எல்லாம் விலகி விடுகிறது அதற்காக மட்டும் எனக்கு அல்லா விடத்துல பிரார்த்தனை செய்யும் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அப்ப அந்த அளவிற்கு ஒரு சோதனை நோயாக இருந்தாலும் மரணமாக இருந்தாலும் அல்லது ஏதேனும் நஷ்டமாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனையாக இருந்தாலும் அந்த சோதனையை நாம் அடைந்தோமேயானால் அந்த இடத்தில் நாம் பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக நன்மையை எதிர்பார்த்து பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக இருந்தோமையானால் 
நிச்சயமாக அதற்கு பதிலாக இறைவன் நமக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குவான் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவருமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா வெறுமனே பொறுமை மட்டுமல்லாது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கணும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சோதனையின் மூலமாக இறைவன் பொறுத்துல இருந்து நமக்கு உதவி கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்துல இருக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை என்னன்னா இறைவன் ஏதாவது ஒரு சோதனையை நமக்கு கொடுத்துட்டான்னு வைங்களேன் ஒரு கடன் பிரச்சனையோ அல்லது ஏதாவது வியாபாரத்துல ஒரு நஷ்டம் பொருளாதார ரீதியான ஏதாவது பிரச்சனையோ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நாம இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைப்பதே கிடையாது அந்த சோதனை நம்முடைய மனதுல மிகப்பெரிய ஒரு பாரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் இந்த சோ பிரச்சனைகள் வந்து எப்படா வெளியில வர்றது அது கென்னடா வழி இருக்குது வா எல்லா சில மனிதர்கள் வந்து பொறுமையா இருப்பாங்க சரி அல்லா நம்மள சோதிக்கிறான் இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றதுன்ற ஒரு வழிமுறை நம்ம தேடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மனிதர்களாக நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய நண்பர்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் அல்ல நம்முடைய உறவினர்கள் இப்படி ஒவ்வொரு நபராக போய் சந்தித்து 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 இது மாதிரி எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு உங்களால முடிஞ்ச கதம் உதவி கடன் உதவி செய்யுங்க இது மாதிரியான எனக்கு சிரமம் இருக்குது எனக்கு இவ்வளவு பொருளாதார உதவி கொஞ்சம் கொடுங்க என்று கேட்டு யார்ட்டையுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா இறுதியாக நாம எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு என்ன அப்படின்னு சொன்னா வட்டிக்கு வாங்கிடுவோம்னு போயிடுறோம் பிரச்சனைகள் சோதனைகள் வரும் பொழுது அது இடத்துல பொறுமையை கடைபிடித்தாலும் இந்த சோதனையில் இருந்து வெளிவர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான வழி என்ன நண்பர்கள் மனிதர்கள் உறவினர் எல்லாத்தையும் கேட்டு கிடைக்கலையா கடைசியாக வட்டிக்கு வாங்குவோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு போயிடுறோம் தவிர்த்து இந்த சோதனையை கொடுத்தது இறைவன் தான் கொடுத்திருக்கிறான் அதற்கான முயற்சியாக நம்ம உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்போம் ஆனால் முதலில் இறைவன் மீது நம்பிக்கை இந்த சோதனை எனக்கு கொடுத்தது என்னுடைய இறைவன் எனக்கு இந்த சோதனையில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய வழியையும் இறைவன் தான் காட்டுவான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கை முதல் நம்ம உள்ளத்துல வைக்கணும் அவனிடத்துல கையேந்தி கேட்கணும் அவனிடத்துல முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்ததற்கு பிறகுதான் நாம மற்ற மனிதர்களுக்கு நம்பி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுத்திக்கணும் ஏன்னா நாம இன்னைக்கு அப்படி இருக்கிறோமான்னு சொன்னா கிடையாது ஆனா அல்லாஹ குரான்ல நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறான் திருமறை குரானின் மூலமாக பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பல நபிமார்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றினை நமக்கு எடுத்து சொல்லி காட்டி அவர்கள் பல மாதிரியாக இன்னைக்கு நாம் அடையக்கூடிய சிரமங்கள் எல்லாம் பெருசு கிடையாது அதை விட பன்மடங்காக சோதிக்கப்படுகிற பொழுதெல்லாம் இறைவன் அவன் நமக்கு இருக்கிறான் அவன் உதவி செய்வான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட அவருடைய வாழ்க்கை அமைத்து அந்த சோதனைகள் அமைத்திருந்தார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவியும் செய்து இருந்திருக்கிறான் எப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம் திருமறை குரான்ல நாம மூசா நபியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அறிந்திருக்கிறோம் மூசா நபி வந்து கடலுக்கு செல்லும் போது சிரவனுடைய கூட்டம் மூசா அலை சலத்தை வந்து விரட்ட மூசா அலை சலம் அவர்களையும் அவர்களோடு இருந்த அந்த மக்களையும் பனி இஸ்ராயல் மக்களையும் விரட்டக்கூடிய தருணத்துல கடலுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க பின்னாடி சிரவனுடைய கூட்டம் இருக்குது இரண்டுக்கு மத்தியில் இருந்த அந்த சம்பவம் அங்க நடந்த அந்த நிகழ்வை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எந்த நிகழ்வு அல்லா குரான்லயே சொல்லி காட்டுறான் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி இரண்டு ஆகிய இரண்டு வசனங்களிலும் அல்லா சொல்லும் பொழுது ஃபலம்மா தராஜ் ஜமான் இரண்டு கூட்டத்தினரும் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்டக்கூடிய அந்த தருணத்துல கால் அஸ்ஹாபு மூசா மூசாவுடைய சமுதாய மக்கள் சொன்னார்கள் இன்னால் ஆ முதிரக்கூன் நாம வசமாக என்ன செஞ்சோம் மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொன்னான் முன்னாடி கடல் இருக்கிறது பின்னாடி பிரவுனுடைய கூட்டம் இருக்கிறது இரண்டுக்கும் மத்தியில் இவர்கள் நிற்கிறார்கள் தப்பிப்பதற்கான வழியே கிடையாது அந்த மாதிரியான நிலத்துல அவர்களுக்கு ஒரு உதவி இறை ஒரு உதவி செய்யறதுக்கு யாராச்சும் இருக்கிறாங்களான்னு சொன்னாலும் கிடையாது அப்ப மூசா நம்மளுடைய சமுதாயம் மூசா அலை செல்லத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் மூசாவை நாம வசமா மாட்டிக்கிட்டோம் ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது மூசா அலை செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் கால அவங்க சொன்னாங்க கல்ல அப்படி அல்ல இந்த மகைய ரப்பி என்னோடு நிறைவன் இருக்கான் அவன் எனக்கு வழிகாட்டுவான் என்று என்ன செஞ்சாங்க மூசா அரசன் அவர்கள் அந்த இடத்துல சொன்னார்கள் ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில கூட இறைவனுடைய உதவி கிடைக்கும் என்று அவர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்கள் அதனால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு என்ன செஞ்ச அந்த இடத்துல கடலை இரண்டாக பிளந்து உதவி செய்த செய்தினை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதே போல அதற்கு அடுத்ததாக ஒரு நிலை என்ன சொன்னா வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க நபீ நாயகம் சலதா அலி சலம் அவர்களும் அவருடைய தோழர் அபுபக்கர் நதி அவர் இரண்டு பேருமே இதர செய்து நடந்து இதர செய்யும் பொழுது இடையில் ஏற்பட்ட அந்த குகையினுடைய செய்திகளை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த குகையில போய் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க எதிராளிகள் அவர்களை தேடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் அங்க இருக்கிறார் சற்று கீழே குனிஞ்சு பார்த்தா கூட இவங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சு போயிரும் அப்படிப்
தன்னுடைய தோழனிடத்துல தன்னுடைய தோழனிடத்துல அந்த தூதர் சொன்னார் இது எப்பவும் அவர் சொன்னார் லா தகசர் நீங்க கவலைப்படாதீங்க இன்ன அல்லாஹ் மகானா நம்மோட நம்முடைய இறைவன் இருக்கிறார் நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொன்னான் அதற்கு பிறகு அந்த இடத்தில் இறைவன் அவர்களுக்கு உதவி செய்ததாக அந்த செய்தியினை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டக்கூடிய நிகழ்வை பார்க்கிறோம் அப்படி இந்த செய்தியும் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அடுத்து என்ன இப்ராஹிமுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து பாருங்க இறைவன் வழங்கிய எல்லா சோதனைகளையும் வெற்றி கொண்ட ஒரு நபி ஒரு நபி என்று சொன்னால் அது இப்ராஹிம் அலை சலம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பல சோதனைகள் தனக்கு சப்போர்ட்டாக எல்லா இடத்திலுமே வந்து ஒரு குழந்தைக்கு யார் சப்போர்ட்டா இருப்பா தன்னுடைய தந்தை இதை சப்போர்ட்டா இருப்பார் ஆனால் இப்ராஹிம் அலி சலம் அவர்களுக்கு தாயார் கிடையாது தன்னுடைய தந்தையார் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் தன்னுடைய தந்தை வலிகேட்டில் இருக்கிறார் என்பதற்காக அவரையும் எதிர்த்து இப்ராஹிம் அலி சலம் சொன்னாங்க தனிமையில இருந்தார் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் உதவி செய்வதற்கு யாருமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட இந்த மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது பல மாதிரியான சிரமங்களை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அடைகிறார்கள் அப்ப அந்த இடத்தில் எல்லாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்தது யார் இறைவன் தான் உதவி செய்தான் இன்னும் சொல்லணும்னா அவர்களை நரக அந்த அவர்களை நெருப்பு குண்டத்திலே தூக்கி எரியக்கூடிய அந்த தருணத்தில் கூட இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இதே நிலையை நம்ம யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்மளால நரக இன்னைக்கு நம்மளால கொண்டு போய் அந்த நெருப்புல தூக்கி போட போறோம் அப்படின்னு சொன்னா உதவிக்கு யார் தான் இருக்காங்க நாம கத்துவோம் ஆனால் இப்ராஹிம் நபியுடைய நிலை என்ன அவருடைய நம்பிக்கை எப்படி இருந்தது அல்லாஹ் குரான்ல அவர்கள் சொன்ன அந்த வாசகம் சொல்லப்படவிட்டால் கூட அவருடைய நம்பிக்கை எப்படி இருந்தது நெருப்புல தூக்கி போட போறியா நெருப்பு குண்டத்துல என்ன தூக்கி போறியா தாராளமா தூக்கி போடு ஏன் எனக்கு என்னுடைய இறைவன் இருக்கிறான் அவன் என்ன பாதுகாத்துக்குவான்னு சொல்லி அந்த ஒரு நம்பிக்கை அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்ததா இல்லையா அந்த வரலாற்றில் இருந்து நான் பெறுகிற படிப்பினைகள் என்ன இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உள்ளத்தில் இது மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுங்கிற ஒரு படிப்பினையை நாம உணர்ந்திருக்கிறோமா இல்லையா இப்படி பல மணி வரலாற்று செய்திகள் திருமறை குரானின் மூலமாக இறைவன் மீதுதான் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அவன் தான் நமக்கு உதவி செய்வான் என்று தெளிவாக இறைவன் நமக்கு சொல்லி காட்டிருந்தாலும் கூட அந்த செய்திகள் எல்லாம் நாம் அறிந்திருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு நம்முடைய நிலை என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிரமங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டாலும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை எல்லாம் நாம் நாடுகிறோமே தவிர்த்து நம்முடைய இறைவனிடத்துல நாம் கையேந்துவோம் இறைவனிடத்துல பிரார்த்திப்போம் அதற்கு பிறகு மனிதனிடத்தில் அதற்கான முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்வோம் என்கிற ஒரு நிலை இன்றைக்கு நம்மிடத்துல கிடையாது அப்ப அது மாதிரியான நிலை அல்லாமல் எப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டாலும் அந்த துன்பங்களின் பொழுது பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாகவும் இறைவனிடத்துல அதிகதிகமாக உதவியை தேடக்கூடிய மக்களாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்ளணும் குறிப்பாக இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸ் இன்றைக்கு அதிகமாக பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் இதை பற்றி கொள்ளரா குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதற்கு முன்பாக பல நோய்கள் பல வைரசுகள் பரப்பப்பட்டது பறவையின் மூலமாக காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் சொல்லி ஒரு நோய் வந்தது பன்றி காய்ச்சல் என்று சொல்லி அதன் மூலமாக ஒரு நோய் வந்தது இப்படி பல காய்ச்சல்கள் பல நோய்கள் மனிதர்களுக்கு ஏற்பட்டு அதனால் மனிதர்கள் சிரமத்தை அடையக்கூடிய நிலை இருந்தாலும் அதற்கான மருந்துகளை நிவாரணத்திற்கு தேவையான மருந்துகளை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு சிந்தனையை இறைவன் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுத்தி அதற்கான மருந்துகளை கண்டுபிடித்தார்கள் ஆனால் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை என்ன இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வைரசிற்கு இதுவரைக்கும் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆனால் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதனால் மரணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்திகள் எல்லாம் நம்ம இணையதளங்களின் மூலமாக செய்தி தாக்குதலின் மூலமாக எல்லாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப இந்த இடத்துல உதவி செய்வதற்கு இறைவனை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்கிற ஒரு நிலையை நாம் இருக்கிற பொழுது இந்த நோயில் இருந்து இந்த சோதனையில் இருந்து இறைவன் நம்மை முற்றிலுமாக வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற நிலையில் அவனிடத்தில் அதிகமாக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்களாகவும் பொறுமையை கையாளக்கூடிய மக்களாகவும் இந்த வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொண்டு நாளை மறுமையில் வெற்றியாளர்களாக இறைவனை சிந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தினை உள்ள இறைவன் நம் அனைவருக்கும் தந்துரு பெறுவானாக என்கிற பிரார்த்தனையோடும் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று தருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு நிலையிலும் இது மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்து இந்த மார்க விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு இதன் மூலமாகவும் இறைவனத்துல நன்மையை பெற வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் ஒரு சிந்தனையின் அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்த ஹத்தின் கிளை சகோதரர்களுக்கும் அதே நேரத்தில் இதற்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைத்து உறுப்பினர்கள் நிர்வாகிகள் மற்றும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இறைவன் அதிகமாக அருள் புரிவானாக என்றும் இந்த நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்த அத
இறைவன் இன்னும் அதிகமாக அவர்களுக்கு பல மாதிரியான அருள் கொடைகளையும் செய்வானாக என்று நாம் அனைவருமே பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களாக இருந்து ஈரோடுகளும் வெற்றியாளர்களாக இறைவனை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தினை உள்ள இறைவன் நம் அனைவருக்கும் தொண்டு புரிவானாக என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாக்கிரதாவான அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ